నమస్తే వెల్కమ్ టు టీసాట్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ మన చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి కార్యక్రమంలో ఐపీసీ గురించి చర్చించడానికి మన స్టూడియోలో ఉన్నారు న్యాయవాది అయిన ఎద్దుల అమరేందర్ రెడ్డి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ అసలు ఐపీసీ యాక్ట్ అంటే ఏమిటి ఐపీసీ అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ పినియన్ కోడ్ దీన్నే మనము తెలుగులో భారతీయ శిక్షా స్మృతి చట్టం పద్దెనిమిది వందల అరవైగా మనం చెప్పుకుంటుంటాము దీన్నే మనము ధర్మశాస్త్రం అని కూడా మౌఖిక శాస్త్రం అని కూడా మనము అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక క్రిమినల్ చట్టాలకు ఇది ఒక బేస్ చట్టంగా పనిచేస్తుంది ఈ చట్టము పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులోనే అప్పటి మొదటి లా కమిషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి లార్డ్ థామస్ బాబింగ్టన్ మ్యాక్యులే అనే అతను దీన్ని రాసినప్పటికీ కూడా అంటే రఫ్ డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరంలో ఆరు అక్టోబర్ తేదీ నుండి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది అంటే సుదీర్ఘంగా దాదాపు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల సమయం దీనికి పట్టిందని చెప్పాలి తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఇది పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఐపీసీ చట్టానికి వేరే ఇతర చట్టాల గల తేడా ఏమిటో వివరిస్తారా తప్పకుండా అండి న్యాయశాస్త్రంలో ముఖ్యంగా మనకు రెండు విభజనలు ఉంటాయండి అది మొదటి విభజన అనుసారం ఏంటంటే ఒకటి సబ్స్టాంటివ్ లా అని ఇంకొకటి ప్రొసీజర్ లా అనేసి మనం చెప్పుకుంటాము సబ్స్టాంటివ్ లా అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటి ఇండియన్ పినియల్ కోడ్ ప్రొసీజర్ లా అంటే కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్ లా కిందికి వస్తాయి అంటే ఆ పేరులోనే ఉంది ప్రొసీజర్ లా అనేటువంటిది అట్లానే రెండవ విభజన అనుసారం ఏంటంటే కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక విభాగంలోనేమో ఆ ఏ పద్ధతి అంటే ఈ శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది అనేటువంటి దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని సబ్స్టాంటివ్ లాగా ప్రొసీజర్ లాగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది రెండవ విభజన అనుసారం కోడ్ ఆఫ్ సివి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్గా రెండు విభాగాలుగా మనం విభజించుకోవడం జరిగింది అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా మనము ఐపీసీకి సిఆర్పీసీకి మధ్య మనం తేడా గమనించాలంటే రెండు వేల పదిహేను సౌత్ ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి ఒక యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇష్యూని కనుక మనం పరిగణలో తీసుకుంటే అక్కడ డ్రైవర్ అండ్ గార్డు ఆ ఏటీఎం వ్యాన్తో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కొంత దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత దాదాపు అందులో ఇరవై రెండున్నర కోట్ల అమౌంట్ వాళ్ళు క్యారీ చేయడం జరిగింది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సెక్యూరిటీ గార్డు తనను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి దిగినటువంటి సమయంలో ఆ డ్రైవరు ఆ వెహికల్ని తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది అయితే ఆ ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత దాదాపు ఒక పన్నెండు నుంచి పదిహేను గంటల సమయంలో సీసీ కెమెరాలను ఉపయోగించి అతను ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్పేసి ట్రేస్ చేయడము తనను ప్లస్ ఆ వెహికల్ని కూడా క్యాచ్ చేయడం జరిగింది అయితే అప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు కొంత సంశయానికి గురి కావడం జరిగింది అంటే దీన్ని అసలు తెఫ్ట్ కింద మేము కేసు బుక్ చేయాలా లేదా లూటింగ్ కింద బుక్ చేయాలా లేదంటే రాబరీ కింద బుక్ చేయాలనేటువంటి ఒక సంశయం ఏర్పడింది అప్పుడు ఉన్నతాధికారులు కల్పించుకొని అసలు ఇది ఏ మూడింటికోలోకి రాదు దీన్ని నమ్మక ద్రోహం అంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కింద మనము కేసు బుక్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఐపీసీ సెక్షన్ కింద వచ్చేటువంటి అంటే ఫోర్ ట్వంటీ తను ఏదైతే చీట్ చేశాడని చెప్పేసి ఉందో దీన్ని మనం ఐపీసీ సెక్షన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఐపీసీ చట్టం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఐపీసీ కోడ్ అనేటువంటిది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలోనే దీని డ్రాఫ్ట్ కాపీ తయారైనప్పటికీ అది సుదీర్ఘకాలం అంటే దాదాపు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరం అక్టోబర్ ఆరో తేదీ నుండి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రావడం జరిగింది చాలామంది ఏం చెప్తుంటారంటే ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇంప్లిమెంట్ లేదని చెప్తారు దయచేసి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటిది ఏంటంటే ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది అంటే మనకు వాళ్ళకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే అప్పట్లో బ్రిటిష్ కాలంలో రాజ్యాలు అనేటువంటివి ఉండేటువంటివి కాబట్టి అప్పుడు ఉన్నటువంటి రణ్బీర్ సింగ్ ఆ దినంలో దీన్ని రణ్బీర్ పీనల్ కోడ్గా వాళ్ళు పేరు పెట్టుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే మక్కీ టు మక్కీ ఈ కోడ్ని వాళ్ళు ఆర్పీసీ అంటే మనం అనుకునేటువంటి ఐపీసీ ప్లేస్లో వాళ్ళు ఆర్పీసీ అనేటువంటి నామకరణం చేసుకొని వాళ్ళు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నారు ఆనాడు ఉన్నటువంటి వేద పండితులే కావచ్చు లేకపోతే మత పెద్దలే ఉండొచ్చు లేకపోతే రాజ్యాధికారులు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఆ కింగ్డమ్స్లో ఉన్నటువంటి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఈ చట్టాన్ని మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఐపీసీ చట్టం పరిధి ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇది ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది ఈ ఐపీసీ చట్టం అనేటువంటిది యావత్ భారతదేశానికి వర్తిస్తుంది అలానే మన భారత పౌరులు ఎవరైతే వేరే దేశాల్లో నివసిస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా వర్తిస్తుంది ఉదాహరణకి ఒక ఒక పర్సన్ అంటే ఇండియను తను ఎక్కడో అమెరికాలోనో లేదంటే యూకేలోనో తను నివసిస్తున్నాడు అనుకుందాం అంటే తను ఒకవేళ నేర
ఇతర కంట్రీస్కి వచ్చే వచ్చిపోయేటువంటి వాళ్ళు లేదంటే వలసదారులు వీళ్ళకు కూడా ఈ ఐపీసీ చట్టం అనేటువంటిది పూర్తి స్థాయిలో వర్తిస్తుందని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ గమనించాలి ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఉదాహరణకి ఏ అనేటువంటి పర్సన్ ఇండియన్ అయి ఉండి బి అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి సమ్ ఏదో డ్రగ్స్ను తను రప్పించుకున్నాడు అనుకుందాం ఇక్కడ తన ఐపీసీ కింద పనిషబులే అలానే ఏ అనేటువంటి పర్సను యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి అంటే యుఎస్ సిటిజన్ పైన అటాక్ చేశాడు అనుకుందాం అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళపైన కేసు బుక్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి రెండు కంట్రీస్ మధ్యలో ఉండేటువంటి దౌత్య సంబంధాల ద్వారా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికా ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు రిక్విజిషన్ పంపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలా అక్కడ జరిగినటువంటి నేరం గురించి వాళ్ళు కేసు బుక్ చేసుకోవచ్చు అలానే బి అనేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏ అనేటువంటి పర్సన్ అటాక్ చేస్తూ అని తను ఇండియాలో జరిగిందని చె అనుకుందాం ఇలాంటిది కూడా మనము ఐపీసీ కిందనే మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ఐపీసీ చట్టం గురించి కొంచెం వివరిస్తారా అనేక క్రిమినల్ చట్టాలకి బేస్గా పనిచేస్తుంది ప్రపంచంలోనే నేటికి కూడా ఇది అతిపెద్ద చట్టంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ చట్టాన్ని మనము రెండు భాగాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఒకటి మొదటిది ఏంటంటే సాధారణ సిద్ధాంతాలు అంటే చాప్టర్ వన్ అండ్ టూ సెక్షన్స్ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వరకు ఇవన్నీ కూడా అంటే బేసిక్స్ డెఫినేషన్స్ అంటే ఏంటి ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది ఎవరెవరికి మినహాయింపు ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు మొదటి చాప్టర్ కింద వస్తుంది రెండవ విభాగం ఏంటంటే ప్రత్యేక సిద్ధాంతాలు అంటే మిగతా సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా సెక్షన్స్ యాభై మూడు నుంచి ఐదు వందల పదకొండు వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా అంటే క్రైమ్స్ నేరాలు అంటే ఏంటి ఆ నేరాలకు పాల్పడినటువంటి వాళ్లకు ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం రెండో రెండో భాగం కింద మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఐపీసీ చాప్టర్ల గురించి కొంచెం వివరిస్తారా ఐపీసీలో మొత్తంగా ఐదు వందల పదకొండు సెక్షన్లు ఉన్నాయి మొత్తం ఇది ఇరవై మూడు చాప్టర్లుగా విభజించడం జరిగింది ఇక్కడ మనము మొదటి చాప్టర్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ చాప్టర్లో సెక్షన్ ఒకటి నుండి ఐదు వరకు రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇది ఎంటైర్ ఐపీసీకి ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఎవరెవరికి వర్ధిస్తుంది ఈ ఐపీసీ పరిధి ఎక్కడి వరకు ఉంది ఈ సెక్షన్లో ఎవరెవరికి మనం మినహాయింపులు ఇవ్వచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సెక్షన్ వన్ టూ ఫైవ్ చాప్టర్ వన్ అనేటువంటిది దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి ఒక చిన్న అబ్బాయి తెలిసి తెలియకుండానే నేరం చేశాడు అనుకుందాం ఆ అబ్బాయి వయసు కనుక లెస్ దెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఏడు సంవత్సరాల లోపు తన వయసు అయితే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది అట్లానే సెవెన్ టు టువెల్వ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాలలో ఎవరైనా ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడితే తెలియకుండా జరిగిపోయినటువంటి పొరపాటు అనేటువంటి దాన్ని ఇలాంటి విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ వాళ్ళకు ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాప్టర్ టూ వచ్చేసి ఇది సెక్షన్ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వరకు ఇందులో అంటే జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంటే సాధారణ వివరాలు అనేసి ఉంటాయి సెక్షన్ పదమూడు సెక్షన్ పదిహేను సెక్షన్ పదహారు ఈ మూడింటిని కూడా తొలగించుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ చట్టం అనేటువంటిది పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరంలో రూపు దిద్దుకుంది కాబట్టి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ పాలనలో మన దగ్గర రాజ్యాలుగా వ్యవస్థలు అనేటువంటివి కేంద్రీకృతమై ఉండేటువంటివి వాటి అన్నిటికి కూడా రాజులు అనే కానీ లేకపోతే రాణులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండేది సో ఈ సెక్షన్ పదమూడులో ఉన్నటువంటి ఈ క్వీన్ అనేటువంటి పదాన్ని తద్వారా ఈ సెక్షన్ పదమూడుని తొలగించడం జరిగింది అట్లానే సెక్షన్ పదిహేను ఏం చెప్తుందంటే బ్రిటిష్ ఇండియా అంటే ఆ రోజు వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్లో బ్రిటిష్ ఇండియాగా పేర్కొనడం జరిగింది అట్లానే సెక్షన్ సిక్స్టీన్ ఏం చెప్తుందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది పద్దెనిమిది వందల అరవై పరిభాషలో వేరు అలానే పద్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దాని డెఫినేషన్ మారిపోతుంది కాబట్టి ఈ మూడు సెక్షన్లను తొలగించుకోవడం జరిగింది ఈ చాప్టర్ టూలో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అసలు కోర్ట్ అంటే ఏంటి జడ్జ్ అంటే ఎవరు జడ్జికి ఉండేటువంటి అధికారులు ఏంటివి మనం అలానే ఓత్ తీసుకుంటాం ఓత్ అంటే ఏంటి దాన్ని తీసుకోవాల్సినటువంటి పర్పస్ ఏంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అంటే ఎవరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నేరాలకు పాల్పడితే ఎలా ఉంటుంది అట్లానే అఫెన్స్ అంటే ఏంటి ఏంటి మూబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి ఇలా అనేక ఇంపార్టెంట్ పదాలకి ఇందులో సెక్షన్ ఆరు నుంచి యాభై రెండు వరకు సాధారణ వివరాలు అంటే జనరల్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది చాప్టర్ త్రీ కనుక మనం పరిశీలించినట్టయితే సెక్షన్ యాభై మూడు నుంచి డెబ్బై ఐదు వరకు అంటే ఈ సెక్షన్ త్రీ అనేటువంటిది ఇన్ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అని మనము చెప్పుకోవాలి ఎందుకు అంటే జనరల్గా పెనాల్టీ అంటే ఏంటి అసలు జైలు శిక్షలు అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అంటే సాధారణ జైలు శిక్ష అని లేదంటే కఠిన కారాగార శిక్ష అని అలానే జీవిత ఖైదు అని అలానే ఒకసారి ఏదైనా నిందితుడు అంటే నేరాన్
కొన్ని అంటే బాల బాలకార్మికులు కానీ లేకపోతే చిన్న వయసులు కానీ లేకపోతే మధ్యస్థితం లేని వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ నేరాలకు పాల్పడితే లేదంటే చిన్నపిల్లలు పడితే వాళ్ళని జూనియల్ సెంటర్స్కి పంపడం కానీ లేదంటే పునరావాస కేంద్రాలకు పంపడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు సెక్షన్ యాభై మూడు నుంచి డెబ్బై ఐదు మధ్యలో మనము వీటిని గమనించవచ్చు దీన్ని మనం చాప్టర్ త్రీగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది చాప్టర్ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది అంటే సెక్షన్ డెబ్బై ఆరు నుంచి నూట ఆరు వరకు ఇక్కడ మినహాయింపులు అంటే ఎవరైతే జడ్జ్ అని మనం చెప్పుకుంటామో అంటే తన ఆల్రెడీ జ్యుడిషియరీ సిస్టంలో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు తనకు ఇండిపెండెంట్ పవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జడ్జిలను మనము సాధారణ శిక్షల కింద సాధారణ ఎక్సర్సైజ్లో మనం వాళ్ళను మినహాయించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ జడ్జ్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇలాంటి వాళ్ళు అలానే చిల్డ్రన్ లెస్ దెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ అలానే సెవెన్ టు టువల్వ్ ఇయర్స్ ఉండి వాళ్ళు ఇంటెన్షన్ లేకుండా అంటే తెలిసి తెలియని వయసులో జరిగినటువంటి పొరపాటుగా భావించినట్టయితే అలానే ఎవరైతే మతిస్థితం లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ కూడా ఎగ్జామ్షన్ చేయడానికి ఈ చాప్టర్ ఫోర్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అట్లానే ప్రైవేట్ రక్షణ హక్కు అంటే ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఈ నైంటీ సిక్స్ టు వన్ నాట్ సిక్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ అన్సౌండ్ మైండ్ కానీ లేదంటే చిల్డ్రన్ బిలో సెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్ సెవెన్ టు టువల్ ఇయర్స్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ ఇలాంటి వాళ్ళన్నిటి కూడా ఒకవేళ సీరియస్ థ్రెట్ కనుక జరిగితే ఒకవేళ సీరియస్ క్రైమ్ కనుక జరిగితే వాళ్లకు మనం ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ఇవ్వచ్చు అనేటువంటిది కూడా ఈ సెక్షన్లలో మనకు డిఫైన్ అయ్యింది అలానే చాప్టర్ ఫైవ్ కనుక మనం చూసినట్టయితే సెక్షన్ వన్ నాట్ సెవెన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వరకు అంటే నేర ప్రేరణ ఉదాహరణకి డ్రగ్స్ సప్లై ఉంది అందులో మనం మాఫియాని కనుక ఒకవేళ కన్సిడర్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ ఉండరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏదో సమ్ థర్డ్ పర్సన్స్ను ఉపయోగించి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించడము లేదంటే దాన్ని క్యారీ చేయడము లేదంటే దాన్ని సేల్ చేయడము లేదంటే ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు నిల్వ ఉంచడము అట్లానే సైబర్ క్రైమ్లో మనం చూసినట్టయితే ఈ బ్యాంకు లావాదేవీలే కానీ పెద్ద పెద్ద క్రైమ్స్లలో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా సమ్ థర్డ్ పార్టీని లేదంటే అందులో ప్రొఫెషనల్స్ని వాళ్ళు అపాయింట్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ నేరాలకు పాల్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎవరైతే దీన్ని నేర ప్రేరణకు వీళ్ళు ప్రోద్బలిస్ ప్రోద్బలం కల్పిస్తారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ సెక్షన్ వన్ నాట్ సెవెన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ కింద పరిగణిస్తూ వాళ్ళకు తగిన శిక్షలు అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది సెక్షన్ ఫైవ్ ఏ దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇందులో వన్ ట్వంటీ ఏ అండ్ వన్ ట్వంటీ బి పైన చెప్పుకున్నటువంటి నేర ప్రేరణకు సంబంధించి ఈ ఫైవ్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని కొత్త సవరణ తీసుకురావడం జరిగింది ఇందులో క్రిమినల్ కుట్ర అంటే ఏదైనా డేంజరస్ యాక్ట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి ఉదాహరణకి టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీసే కానివ్వండి లేదా ఎవరినన్నా చంపేయడం కానివ్వండి లేదంటే చాలామందికి దీన్ని దీనివల్ల కలిగించేటువంటి నష్టం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వన్ ట్వంటీ ఏ వన్ ట్వంటీ బి బి కింద మనం పరిగణించవచ్చు నెక్స్ట్ చాప్ చాప్టర్ సిక్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ చాప్టర్ సిక్స్లో మొత్తంగా వన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి వన్ థర్టీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే అంటే ఏదైనా ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించి కానీ దేశానికి సంబంధించి అంటే ప్రభుత్వాలకు కనుక వీళ్ళు ఎవరైనా అగేనెస్ట్గా పనిచేసినట్టయితే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ చాప్టర్ సిక్స్ కింద మనం పరిగణించవచ్చు ఉదాహరణకి అగేనెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా చేసినా కానీ లేదంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ స్టేట్ గవర్నర్స్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జడ్జ్ అలానే ఒక జైల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అంటే ఆ ప్రిజెంట్ కానిస్టేబుల్ ఎవరైనా ఒక నేరస్తుడు పారిపోవడానికి తను ఏదైనా హెల్ప్ చేశాడు అనుకుందాం అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ చాప్టర్ సిక్స్ కింద పని చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలానే చాప్టర్ సెవెన్ ఏం చెప్తుంది అంటే సెక్షన్ వన్ థర్టీ వన్ టు వన్ ఫార్టీ అంటే సోల్జర్స్ కానీ అంటే నేవీ ఆర్మీ అలానే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి నేరాలన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా సెక్షన్ వన్ థర్టీ వన్ నుంచి వన్ ఫార్టీ వరకు మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎయిట్ అంటే వన్ ఫార్టీ వన్ టు వన్ సిక్స్టీ సెక్షన్స్ ఏం చెప్తాయంటే ప్రజలకు అంటే ఒక సోషల్గా సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకుండా లేదంటే సమాజానికి పెద్ద ఎత్తున జరిగేటువంటి నేరాలు మనము మధ్య మధ్యలో వింటుంటాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించారని చెప్పేసి అంటే ప్రజలు సమూహంగా బయటికి రాకూడదు బయట తిరగకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంలో అంటే ఎప్పుడైనా సమాజానికి అశాంతి కలిగించేటువంటి విషయాలు ఎగ్జాంపుల్ మత విద్వేషాలను చెలరేగించడమనో లేదంటే ఒక గ్రూప్ను టార్గెట్ చేస్తూ ఏమైనా ప్రసంగాలు చేయడమో ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ వన్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ వరకు మనకు ఉపయోగపడతాయి అన్ఆర్గనైజ్డ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ అంటే ఏదైనా ఒక నేరా
అలానే చాప్టర్ నైన్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ నుంచి వన్ సెవెంటీ వన్ వరకు ఈ చాప్టర్ నైన్ వర్తిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ద్వారా లేదా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి నేరాలు అంటే ఎస్పెషల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా బ్రైబ్ తీసుకోవడం అంటే వాళ్ళు లంచం తీసుకోవడం కానీ అలానే మనము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమక్షంలో యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో అనేటువంటి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే అలాంటి వాటి ఏమైనా నేరాలు జరుగుతున్నట్టుగా వాళ్ళ దృష్టికి వస్తే వాళ్ళపైన రైడ్ చేయడము తద్వారా అలా నేరాలకు పాల్పడినటువంటి అధికారులను వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ ఏసీబీలో ఉంటుంది అట్లానే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడితే లంచాలకు సంబంధించినటువంటి నేరాలకు పాల్పడితే సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా అలాంటి నేరాలను వాళ్ళు నియంత్రించడానికి ఈ చాప్టర్ నైన్ ద్వారా అవకాశం ఉంటుంది చాప్టర్ నైన్ ఏ అంటే ఇది కూడా మనకు సవరణ చాప్టర్ అనే చెప్పుకోవాలి చాప్టర్ నైన్ ఏ ఇందులో వన్ సెవెంటీ వన్ ఏ వన్ సెవెంటీ వన్ ఐ అంటే ఏ నుండి ఐ వరకు ఇది ప్రత్యేకంగా ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ అని చెప్పుకోవాలి అంటే ఎన్నికల్లో పాల్గొనేటువంటి క్యాండిడేట్ అంటే తనకు ఉండాల్సినటువంటి అర్హతలేంటి అలానే వాళ్ళు ఫైల్ చేసేటప్పుడు కనుక ఒకవేళ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అఫిడవిట్లో ఏదైనా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళని ఎలా పని చేయాలి లేదంటే క్యాండిడేట్ని ఎలా ఇనెలిజిబుల్ చేయాలి అలానే వాళ్ళు ఓట్లను కొనుగోలు చేయడానికి కనుక ఏదైనా డబ్బు పంపిణీ చేసిన మద్యం పంపిణీ చేసిన వాళ్ళపైన ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు అలానే వాళ్ళు పెట్టేటువంటి మొత్తం ఖర్చులన్నీ కూడా ఎలక్షన్ అకౌంట్స్లో చూపించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వన్ సెవెంటీ వన్ ఏ నుండి వన్ సెవెంటీ వన్ ఐ అంటే టోటల్గా చాప్టర్ నైన్ ఏ సవరణ చట్టం ద్వారా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తీసుకురావడం జరిగింది చాప్టర్ టెన్ ఏం చెప్తుంది అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ టూ నుంచి వన్ నైంటీ అంటే ఎస్పెషల్లీ మనము ఏదైనా పబ్లిక్ సర్వెంట్ పైన అంటే ప్రభుత్వ అధికారి పైన మనం ఏదైనా అటాక్ చేసిన వాళ్ళని బెదిరించిన లేదా అంటే వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి రెగ్యులర్ వాళ్ళ డ్యూటీస్కి మనం ఏదైనా ఇబ్బందికరంగా ఏదైనా నేరాలు చేసినట్టయితే అవన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్ టెన్ కింద మనం పరిగణించవచ్చు అట్లానే చాప్టర్ పదకొండు అంటే సెక్షన్ వన్ వన్ నైంటీ వన్ నుండి టూ ట్వంటీ నైన్ ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఏదైనా మనం తప్పుడు సాక్ష్యాలు ఇచ్చిన లేదంటే క్రిమినల్ జస్టిస్ యాక్ట్కి మనం ఏదైనా అంటే కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి ఏవైనా తప్పుడు ఆధారాలు సృష్టించిన తప్పుడు సాక్ష్యాలు ఇచ్చిన ఇవన్నీ కూడా చాప్టర్ పదకొండు కింద మనం తీసుకోవచ్చు చాప్టర్ పన్నెండు ఏం చెప్తుందంటే ఎస్పెషల్లీ మనం అంటే రాంగ్ ఏదైనా నోట్లను లేదంటే ప్రభుత్వ స్టాంపులను మనం డూప్లికేట్ చేయడం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి నేరాలు మనం ఈ డిమానిటైజేషన్ తర్వాత రెండు వేల నోట్ల రూపాయలను అలానే రెండు వందల నోట్లను చాలా మటుకు ఈ కలర్ ప్రింటింగ్ ద్వారా చేసి మార్కెట్లో తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు సెక్షన్ రెండు వందల ముప్పై నుండి రెండు వందల అరవై మూడు కింద అలాంటి నేరగాలను మనం ఇక్కడ పనిష్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది చాప్టర్ పదమూడు సెక్షన్ రెండు వందల అరవై నాలుగు నుండి రెండు వందల అరవై ఏడు వరకు అంటే ఇది మనం నిత్య జీవితంలో చూసేటువంటి మనం ఏదైనా కిరాణా షాప్కి వెళ్ళినా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా అక్కడ మనం ఏదైనా వస్తువులు కొనుగోలు చేసినా ఆ వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి బరువుకు సంబంధించి అంటే తూనికలు కొలతలకు సంబంధించినటువంటి నేరాలు ఏమైనా జరిగితే అలానే చాప్టర్ పద్నాలుగు ఏం చెప్తుందంటే సెక్షన్ రెండు వందల అరవై ఎనిమిది నుండి రెండు వందల తొంభై నాలుగు వరకు అంటే ప్రజా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతకు సంబంధించి కానీ వాళ్లకు ఏమైనా అసౌకర్యం కల్పించిన లేకపోతే వాళ్లకు హెల్త్ పరంగా ఏదైనా మనకు ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా మనం ఏదైనా వైరస్లు తీసుకురావడం కానీ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా కరోనా వైరస్ అనేటువంటిది బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది ఇది ఎస్పెషల్లీ చైనా నుండి వచ్చేటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ మనము టెస్టింగ్ టూల్స్ ద్వారా చెక్ చేసి అసలు ఈ వైరస్ మన ఇండియాలో ఇది ఎక్స్పాండ్ కాకుండా మనం తగు చర్యలను కూడా తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరన్నా నేరస్తులు కనుక ఇలాంటి వైరస్ను మనము ఇక్కడ పాగించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏదైనా చర్యలు తీసుకుంటే వాళ్ళను ఈ చాప్టర్ పద్నాలుగు కింద మనం పరిగణించవచ్చు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఏం చెప్తుంది అంటే టూ నైంటీ ఫైవ్ సెక్షన్ టు టూ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ అంటే మతాలకు సంబంధించినటువంటి నేరాలు సెక్షన్ రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి మూడు వందల డెబ్బై ఏడు అంటే ఒక మనిషికి సంబంధించి తన శరీరానికి ప్రభావితం చేసేటువంటి అంటే నేరపూరితమైనటువంటి హత్య చేయడం కానీ లేదంటే తనకు ఏదైనా అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్స్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా తనం ఏదైనా చేయడం కానీ లేదంటే తన మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే మానసిక స్థోమతను కోల్పోయేటట్టుగా మెదడు పైన ఎలా అటాక్ చేయడం కానీ అలానే మహిళల విషయానికి వస్తే గర్భస్రావం గర్భస్రావం కావడానికి కానీ లేదంటే పుట్టబోయేటువంటి పిల్లలకు ఏదైనా గాయం కలిగించేటట్టుగా ఏదైనా చర్యలు తీసుకున్న పుట్టేటువంటి శిశువు యొక్క లింగ నిర్ధారణ
నేరాలు అనేటువంటి ఈ ఆస్తులకు సంబంధించి అంటే ఏదైనా దొంగతనం చేయడం కానీ దోపిడీ చేయడం కానీ ఇంతకుముందు మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చర్చించుకున్నామో దానికి అనుగుణంగా లేదంటే డెకాయిటీ కానీ రాబరీ కానీ ఇలాంటివన్నీ అంటే చేసేటువంటి నేరాన్ని ఆ నేరం యొక్క తీవ్రతను బట్టి నేరం జరిగినటువంటి విధానాన్ని బట్టి దాన్ని ఆయా శిక్షణ కింద అంటే అది ఫోర్ నాట్ టూ కిందకి వస్తుందా ఫోర్ నాట్ ఫోర్ కిందకి వస్తుందా ఫోర్ నాట్ నైన్ అంటే ఆయా చట్టాల పరిధిలో ఆయా అంటే మొత్తం పాల్గొన్నటువంటి నేరస్తులు ఎంతమంది అక్కడ జరిగినటువంటి నేరం ఎటువంటిది నేర తీవ్రత ఎటువంటిది ఇలాంటి అన్నిటువంటి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ని కనుక ఇలాంటివన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఈ చాప్టర్ కింద మనం పరిగణలో పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు చాప్టర్ పద్దెనిమిది ఏం చెప్తుంది అంటే సెక్షన్ నాలుగు వందల అరవై మూడు నుండి నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది అంటే మనము ఏవైనా ఆస్తికి సంబంధించినటువంటి పత్రాలకు సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ కానివ్వండి ట్యాక్సేషన్కి సంబంధించినటువంటివి కానివ్వండి అవి ఏమైనా మనము తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చిన తప్పుడు పత్రాలు కనుక మనం సృష్టించినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్ కిందకి వస్తాయి అట్లానే చాప్టర్ పంతొమ్మిది ఎస్పెషల్లీ సేవా ఒప్పందాల యొక్క క్రిమినల్ ఉల్లంఘన అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్ట్ తీసుకుందాం లేదంటే ఏదైనా వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ట్రస్ట్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే కానీ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సమాజ సేవ కోణంలో సమాజ సేవ దృక్పథంలో పనిచేసేటువంటి వాడు కాబట్టి అలాంటి సంస్థలకు సంబంధించి కూడా ఏవైనా నేరాలు పాల్పడితే అవన్నీ కూడా చాప్టర్ పంతొమ్మిది కింద మనం పరిగణించవచ్చు చాప్టర్ ఇరవై ఏం చెప్తుంది అంటే సెక్షన్ నాలుగు వందల తొంభై మూడు నుంచి నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు అంటే వివాహానికి సంబంధించి అలానే వివాహం అనంతరం వాళ్ళ వైవాహిక జీవితానికి సంబంధించినటువంటి నేరాలన్నీ కూడా ఫోర్ నైంటీ త్రీ నుంచి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కింద వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ ఫోర్ నైంటీ ఏ అంటే ఇది కూడా సవరణ చట్టంగా మనం పరిగణించాలి భర్త కానీ భర్తకు సంబంధించినటువంటి బంధువులు అంటే ఈ డౌరీ హెరాస్మెంట్ యాక్సే కానివ్వండి డౌరీ డెత్సే కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ చాప్టర్ కింద పరిగణించాలి అలానే చాప్టర్ ఇరవై ఒకటి ఫోర్ నైంటీ నైన్ నుండి ఫైవ్ నాట్ టూ సెక్షన్స్కు సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ ఇది అంటే డిఫమేషన్ పరువు నష్టానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా కార్యక్రమాలు చేపడితే అవన్నీ కూడా ఈ డిఫమేషన్ కిందకి వస్తాయి అంటే ఎస్పెషల్లీ మనం చూస్తుంటాం రాజకీయ నాయకులే కానీ సినీ ప్రముఖులే కానీ లేదంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టులే కానీ బ్యూరోక్రాట్సే కానీ జనరల్గా ఈ నేర ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయడమో లేకపోతే వాళ్ళ పేర్లను ఉపయోగించడము ఆ కేసు నుంచి ఎస్కేప్ కావడానికి రాజకీయ నాయకుల వాళ్ళ ఫోర్స్ ఉపయోగించడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటారు సో ఇక్కడ జనరల్గా వాళ్ళ పరువుకు నష్టం వాటిల్లుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డీల్ చేయడానికి మనకు సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ నుంచి ఫైవ్ నాట్ టూ వరకు ఉపయోగపడతాయి ఆ ఫైవ్ నాట్ త్రీ సెక్షన్ నుంచి ఫైవ్ టెన్ వరకు ఏం చెప్తుందంటే ఎవరినైనా అవమానించడం కానీ లేకపోతే వాళ్లకు కోపం వచ్చేలా అంటే తీవ్ర స్థాయిలో వాళ్ళకు బెదిరించడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ సెక్షన్ కింద చూసుకోవచ్చు చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇది ఎస్పెషల్లీ ఫైవ్ లెవెన్ అనేటువంటి సెక్షన్ ఒకటి గురించి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా నేరానికి పాల్పడినప్పుడు ఆ నేరం జరిగిన తర్వాత ఆ బాధితునికి ఎలాంటి నష్టం జరిగింది ఒకవేళ జ జరిగినా జరగకపోయినా అంతే సమానంగా అంటే ఇక్కడ మెన్స్రియా అంటే ఆ మనిషి చేసేటువంటి తప్పు ఏ ఎంత ఉద్దేశంతో ఉంది తను ఎంత నష్టాన్ని కలిగించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక దొంగ ఒక జ్యువెలరీ షాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యువెలరీని కొట్టేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక బాక్స్ని తస్కరించడం అనుకుందాం ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి జ్యువెలరీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అయినా కానీ దాన్ని కూడా సమానంగా పరిగణించాలనేటువంటి సెక్షన్ చెప్పేటువంటిది ఈ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇప్పటి వరకు మనం ఐపీసీ గురించి మొదటి ఎపిసోడ్లో చర్చించుకున్నాం ఇదే అంశంపై వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే నమస్తే